ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ കൊച്ചിന്റെ നമ്മുടെ ഋതിക മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ക്ലൈഡ് പബ്ലിക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സംഭവം നാല് മണി തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അന്നേരം തൊട്ടാണ് നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് കയറാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോള് കിടക്കണത് വളരെ അത്യാവശ്യം ഓൾഡാണ് ഈ സംഭവം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്കുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ബിജുവണ്ണൻ ഗ്രേസ് ഇവൻസിന്റെ ബിജുവണ്ണനാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിന്റെ സെറ്റപ്പിലേക്കുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഹാളിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേബി ഗേളിന്റെ സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിങ്കും വൈറ്റും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെൽ ബോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ തന്നെ വർക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഈ വർക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്ന മെൽ ബോയ്സിന്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേസ് ഡെക്കറേഷൻസ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ വർക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തിരക്കാണ് ആള് ഇതാണ് ആള് ഹീസ് റിയലി ബിസി വിത്ത് ദിസ് വർക്ക് ആക്ച്വലി ഹീസ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കാരണം നമ്മുടെ ആ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിങ് ആ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അദ്ദേഹമാണ് കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി ദൂരമായല്ലേ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേസിവന്റെ എപ്പോഴും മെൽ ബോയ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി അനവധി വർക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ ഹാപ്പിയാണോ ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലെയറാണ് താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബാൻഡാണ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ അതാണ് ചേട്ടനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വർക്കുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിജോണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിജോൺ ഹീസ് റിയലി വിത്ത് ഹീസ് ഹാൻഡ് സോൺ ആണ് ഇവിടെ സന്ദീപ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അളിയന്മാർ ഇതാണല്ലേ സ്റ്റീഫൻ മഞ്ജു വിഷ്ണു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഹോള് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഹോളിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് ഗ്രേസ് ഇവൻസ് ആണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരങ്ങളാണ് ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹോളിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പുഷ്പങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ പിള്ളേർ ആളുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മുടെ പാട്ട് പാടുന്ന റിച്ച അനുസന്ധമാണ് സുഹൃത്താണ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് പ്രശസ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് അദ്ദേഹം ദീപു ദീപു നീട്ടി വിളിച്ച അവൻ ഇഷ്ടമല്ല ദീപു വളരെ നമ്മൾ ചെറിയ നിക്കറെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പടങ്ങൾ നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു യങ് കൂട്ടുകാരൻ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിയങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള ഡി ജേസ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗാനമേള സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാട്ടോ
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതിന്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സംഭവം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ വൈൻ ജപ്പിങ് പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബർത്ത്ഡേയും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്സവ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പരിപാടികൾ ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങളും ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉത്സവം പെരുന്നാളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതെ എല്ലാവരും നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും